Merhaba arkadaşlar. Babazar Kartı sayesinde hoş geldiniz. Bugün sizlerle konuşacağımız bitkimizin adı potos. Yani salon sarmaşı. Potos olarak bilinen salon sarmaşı olarak ülkemizde 1970-80'li yıllardan bugünlere kadar popülaritesini devam ettiren anneannelerimizin, babaannelerimizin ya da çocukluğumuza gittiğimiz komşu evlerde sıklıkla rastladığımız bitkilerin başına gelen bitkilerdendir arkadaşlar. Potos'un ülkemizde evlerde salon bitkisi olarak ve ofislerde sıklıkla bakılmasının tercih edilmesinin sebeplerinden bir tanesi de çok kolay bakımlı olmasıdır. Arkadaşlar potos bitkimizin bakımı çok kolaydır. Yani çok az ışık miktarlarını, çok az nem miktarlarını ya da unutulan sulamaları yani bir aya kadar varan sulamaları rahatlıkla tölere edebilecek kadar güçlü bir bitkidir. Fakat kendisinin tropik bir bitki olduğunda unutmamız gerekmektedir. Tropik bitkiler genelde yüksek nem, özel topraklar, bol ışıklar isterken tropik olan ama çok da makul şartlarda yaşayabilen potos bitkimiz mevcuttur. Bizlere Instagram'dan sıklıkla sorulan, işte ben ara katta oturuyorum, zemin katlarda oturuyorum ya da evim yeterince ışık almıyor fakat evin bir köşesinde yeşil bitki istiyorum. Yani evimde o yeşili görmek istiyorum diyen arkadaşlarımıza önerdiğimiz bitkilerin başına gelmektedir arkadaşlar. Çünkü bakımı oldukça kolaydır. Sürekli bunu tekrar ediyoruz. Çünkü potos bitkimizin bakımında sulama ve nem olarak bir başlayalım sizlerle. İlk önce sulama ve nemi konuşalım. Sulama ve nem dersek arkadaşlar bitkimizi her bitkimizde olduğu gibi muhakkak bitkimizin su ihtiyacını kendimiz kontrol etmemiz. Yani şu şekilde saksı toprağına parmağımızı 1-2 santim batırıyoruz. Bu şekilde baktık suyu biraz daha toprağa biraz daha nemli ve bu bitkimiz bir, bir hafta 10 gün daha bekleyebilir deyip sulamıyoruz. Bakıyoruz ki toprağı kurudu altından su iyice süzülecek şekilde bitkimizi suluyoruz arkadaşlar. Onun dışında gelin sizlerle tropik bitkimizin nem ihtiyacını konuşalım. Çünkü dedik ki sizlerle evet çok az ışık şartlarında çok az nem şartlarında bitkimiz yaşayabilir. Fakat bizler sizlere bitkimizin ideal yaşam şartlarını anlatacağız. İdeal yaşam şartlarında tropik bir bitki olduğu için yüksek nem ihtiyacı duyar arkadaşlar. Ve biz bu nemi bitkimize birkaç şekilde verebiliriz. Öncelikle bitkimizi bir fıs fıs yardımıyla şu şekilde üzerine su püskürterek bitkimizi rahatlıkla nemlendirebiliriz. Onun dışında potos bitkimizin üzerine bir çulbenti, bir bir şey ıs- ıslatarak ya da bir çarşafı ıslatarak üzerine serebiliriz ve onun üzerindeki nemi almasını sağlayabiliriz. Onun dışında ev hanımlarından sıklıkla duydum şöyle bir şey var. Tropikal bitki bakan ev hanımları bitkilerin yanlarında ıslak çamaşırlarını kuruttuklarını söylüyorlar. Evet mantıklı. Çünkü oradan da kendi ihtiyacı olan nemi yine alacaktır. Fakat bizler gibi daha çok iş ağırlıklı, iş ağırlığı bu konuda çok fazla bitkisi olan, salon bitkisi çeşidi çok fazla olan, tropikal bitkisi çok fazla olan arkadaşlarıma, dostlarıma önereceğim ise arkadaşlar nem makinesi ve bir adet nem ölçek. Şimdi baktığım vakit odamın ısısı 22,5 derece. Ve nem oranı %67. Bu ne demek arkadaşlar? Tropikal bitkilerin ihtiyaç duyduğu %60 ve %75 arası nem oranıdır. Ve 15 ile 22, 23, 24 derece sıcaklıklarda çok mutlu olurlar ve çok rahat yaşarlar. Şimdi bizde bitki sayısı dediğim gibi çok fazla olduğu için bitkilerimizi nemlendirmek için mecburen bir nem makinesi kullanmak durumundayız. Ve nem makinesinin avantajlarından, buhar makinesinin avantajlarından bir tanesi şudur ki mesela fıs fıs yaptım. Alt yapraklarına geldi mi? Diğer tarafına geldi mi? Veya bu bitkim, potos bitkim yeterince sulandı, nem aldı. Fakat diğer bitkim aldı mı diye kaygılarınız oluyorsa arkadaşlar nem makinesi tam da sizin ihtiyacınızı görecek şekilde bir icattır. Ve kullanımı oldukça pratiktir. Çünkü Bitkimizin hem bizim yaşam şartlarımızı, nefes almamızı, sağlığımızı düzenlediği gibi hem de bitkilerimizin ihtiyaç duyduğu ideal nem şartlarını sağlamaktadır arkadaşlar. Evet arkadaşlar 
sulama konusunda size son olarak bahsetmek istediğim ise bitkilerimizin sulamasını yaparken kullanacağımız suyun muhakkak çeşme suyu olmasıdır. Fakat çeşme suyunu öncesinde en az bir gece bekletirsek eğer klor uçarsa bitkilerin üzerinde hem beyaz yakalar bırakmayacaktır hem de yeterli miktarda mineral oranlarını alacaklardır. Tabi eğer siz isterseniz bu konuda damacana su da kullanabilirsiniz. Fakat damacana sularda daha az mineral bulunmaktadır. Yani çeşme sularından aldıkları minerali damacana sulardan alamamaktadır bitkilerimiz. Bu yüzden bitkilerimize bizim tavsiyemiz dinlendirilmiş çeşme suyunu kullanırsanız bitkilerimiz açısından çok daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Evet şimdi geçelim bir diğer konu ışık ihtiyaçları. Bitkilerimiz tropik bitki olduğu için potos bitkisi illa ki ışığa ihtiyaç duyacaktır. Evet ışık olmayan ortamlarda da hayatlarını sürdürebilirler. Gelişimlerini sürdürebilirler. Fakat bunlar tropik bitkilerdir. Ağaçların gövdelerini tutunarak yaşadıkları için ve gelen güçlü güneş ışınlarını direkt almayarak daha filtreli bir şekilde aldıkları için yaprakları çok fazla büyürler ve çok fazla devleşirler arkadaşlar. Ve yapraklarında bu şekilde size örnek vermem gerekirse fotos bitkimiz yeşil yaprak üzerine sarı renk var etilir, sarı kırçıllar, beyaz kırçıllar, Krem rengi kırçıllar bulunmaktadır. Bunlar potosun kendi içinde olan türleridir. Bizim ise bugün tanıdığımız potos bitkimizin yeşil üzerine sarı yaprak bunlarıdır. Yeterli miktarda ışık alırlarsa eğer yeşil yaprak üzerine renk bariyetelerini, kırçıllarını verirler. Fakat bitkilerimiz yeterli miktarda ışık alamadıklarında yapraklarındaki renk bariyetelerini, kırçıllarını göstermeyerek daha koyu yeşil yapraklar halinde yaşamlarına devam etmektedir. Ve bu aynı zamanda bitkimizin çok fazla büyümesini, çok fazla dallanmasını engelleyen bir faktördür. Bu yüzden bitkimizin ideal boyutlarda, ideal renk pigmentlerinde, renk maliyetelerinde olabilmesi için onlara belirli miktarda ışık ışığı da vermemiz gerekir arkadaşlar. Şimdi geçelim bir diğer konuya ve bu konu benim bitki bakımında en çok önemsediğim konulardan bir tanesi olan toprak ihtiyaçları. Şimdi potos bitkimiz yine diğer tropik bitkilerden onu ayıran özelliklerden bir tanesi de zahmetsiz toprak seviye olması. Yani tropik bitki dediğimiz zaman aklınıza ilk gelen şeyler bol ışık, bol nem ve özel topraklardır. Örnek vermem gerekirse kaktüs sukulentler çok ağır toprak pigmentleri isterler ve bu elementleri biraz bulurken zorlanabiliyor kullanıcılarımız. Diğer açılardan örnek vermem gerekirse orkide toprakları çok özel topraklardır. Yine her yerde bulunmaz ve bulmakta biraz zorluk çekebilirsiniz. Ama potos böyle değildir. Bahçe toprağını dahi yaşayabilir fakat biz bahçe toprağını naçizane sizlere tavsiye etmiyoruz. Çünkü bahçe toprağı kökleri bu şekilde sararak yani bu şekilde sarıyor ve bahçe toprağının içerisinden yeterli miktarda su köklere ulaşamayabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden ideal yaşam şartlarında toprağımızın biraz daha geçirgen olmasına yani marketlerden dahi aldığımız ucuz sortların içerisine biraz perlik, biraz çakıl taşı, biraz vermikülit, biraz kokobit gibi materyalleri eklersek toprağımız biraz daha geçirgen hale gelir ve bitkimiz çok daha sağlıklı şekilde kök vererek büyümeye devam eder arkadaşlar. Patos hakkında benim çok beğendiğim çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de arkadaşlar havayı temizliği, kötü kokuları temizliği ve NASA tarafından onaylanan, NASA tarafından insanların evlerinde, ofislerinde bulundurulması üzerine tavsiye edilen işte sanseveryalar gibi çok bilinen, sevilen türlerden bir tanesidir fotos sarmaşı. Ve mucizevi özelliklerinden bir tanesi de yeni bilim adamlarının açıkladığı benim de araştırmalarım gereği Keşfettiğim özelliklerinden bir tanesi de göz hastalıklarına iyi geliyor olması. Yani gözleriniz kızardığında ya gözünüze bir katarakt problemi olduğunda bunların tedavisinde aynı zamanda size alternatif tıp olarak kullanabileceğiniz mucizevi bitkilerden bir tanesi. Tabi tropik bitkilerin %90'ında olduğu gibi çok yüksek oranda olduğu gibi potos da zehirli toksik bir bitkidir. Kesinlikle yemememiz gerekir arkadaşlar. Yani peki biz potos bitkimizi nasıl kullanacağız diye sorarsak 
Örnek veriyorum. Şuradaki kalını asla kırmadan, kopartmadan bir bıçak yardımıyla veya bir makas yardımıyla tek seferde keserek, yaprağını nemlendirerek, güzelce toprağın tozunu temizleyerek gözümüze koyarsak gözümüzdeki kırmızılıkları, işte gözdeki katarakt tedavilerinde ve diğer başka başka göz hastalıklarında ek yardımcı takviye olarak kullanabileceğimiz bitkiler arasında yer almaktadır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir diğer önemli konumuz da toprak ve saksı değişimi. Şimdi bitkilerimizin toprağını ve saksısını senede bir kere değiştirmemiz gayet uygundur. Tabi eğer değiştirmiyorsanız iki senede bir de değiştirebilirsiniz. Fakat benim size tavsiyem her sene toprağını ve saksısını yenilemenizdir. Şimdi toprak değişiminde toprağı anlattığımız gibi biraz daha geçirgen, biraz daha malzemeli topraklar uygundur. Fakat saksı değişiminde saksıyı her sene bir beden büyüye taşımanız sizin için çok daha ideal olacaktır. Şimdi saksıyı tercih ederken muhakkak drenaj dili olan saksının içerisinde su tutmayacak veya şu şekilde altta su tankı varsa su tankının çıktığı hani biraz daha kontrol edebileceğiniz saksıları tercih edersiniz. Bitkiniz çok daha mutlu olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir diğer konuda bitkilerimizin gübrelenmesidir. Bitkilerimizin gübrelenmesinde tropikal bitkiler için özel üretilen sıvı gübreleri tercih edebilirsiniz. Sıvı gübrelerin içerisindeki olan mineraller ve karışım bitkimizin büyümesi için yeterlidir. Fakat bunları ilkbahar ve sonbahar ayları arasında ayda birer sefer uygulayabilirsiniz bitkinize. Fakat kış aylarında bitkimize gübreleme yapmıyoruz. Evet kaktüs ve sukulatlar gibi bunlar kış uykusuna yatmazlar. Fakat kendilerini biraz daha dinlenmeye alırlar. Gelişimi devam eder. Fakat kendilerini biraz daha dinlenmeye aldıkları için daha az su veririz. Ona biraz daha kendini dinleyebileceği, biraz daha ilkbahara hazırlık yapabileceği ve ilkbaharda coşabileceği ortamı sağlarız arkadaşlar. Ve toprak saksı değişimini muhakkak Şubat, Mart aylarında yaparız. Bir boy büyük saksıya ve biraz daha karışımı olan bir toprağa koyarsak ve aynı anda onda bir bitki besini verirsek ilkbahara çok daha güzel bir şekilde hayatını devam eder. Ve yaprakları bir anda coşar arkadaşlar. Size örneğini verdiğim gibi 6 aydır bende olan ve ufacık iki dağdan ürettiğim potos bitki. Evet arkadaşlar potos bitkimiz hakkındaki bilgilerimiz bugünlük bu kadar. Siz de evinizde ofisinizde potos bitkisi bakıyorsanız veya daha önceden potos bitkisi hakkında bakım tecrübeniz varsa bizlere ulaşabilirsiniz. Yorum kısmına yazarak bizlere destek olabilirsiniz. Ve farklı renk varyetelerine sahip fotoslarınız varsa onların bakımını nasıl yaptığınız bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Bol pozitif, bol eşilli günler dileriz.